ஒரு கம்பெனியினுடைய சேல்ஸ் நல்லா இருந்தால் ரெவன்யூ நல்லா இருக்கும் ரெவன்யூ நல்லா இருந்தால் ப்ராஃபிட் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இருந்தால் டிவிடெண்ட் இருக்கும் அப்போ டிவிடெண்ட் இல்டெட் ஸ்டாக்குங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிறது நிறைய பேர் வந்து மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் இருந்தால் உடனே ஆவரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ லாஸ் வைடு என்ன ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அண்ட் தென் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் கிடைச்சா மட்டும்தான் ஆவரேஜ் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த ஸ்டாக் பண்ணினாலும் எந்த செக்டார் பண்ணினாலும் எப்பவுமே கையில் வச்சுக்க ரெண்டு செக்டாரை வந்து விட்டுடாதீங்க ஒன்று எஃப்எம்சிஜி ஒன்று பார்மா ஏன் அப்படின்னா கோவிட் காலத்தில் கூட மருந்தும் உணவும் தான் முக்கியத்துவம் என்றைக்கும் ஸ்டாக் வந்து கரண்ட்லி இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கோ அந்த பணத்தை தூக்கி அந்த ஸ்டாக்கில் என்ன பண்ணோம்னா இந்த லாஸ் வந்து நம்ம அங்கே ரெக்கவர் பண்ணலாம் அதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த ஸ்டாக்கையே ஹோல்டு பண்ணும்போது லாஸ் ஒய்டின் ஆகுமே தவிர ரெக்கவர் ஆகாது ஸோ அதனால் டோன்ட் லவ் யுவர் ஸ்டாக் டோன்ட் எமோஷனலி அட்டாச் டு டு த கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீ துர்காட்டிகம் டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கஃபி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பங்கு சந்தையை பற்றிய டெக்னிக்கலாகவும் ஃபண்டமெண்டலாகவும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கோம் ஜென்ரலாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுறதும் பெற்றதும் நான் கற்றுக்கிட்டதும் மற்றவங்கள்டேருந்து பெற்றதும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் விஷயங்களை வந்து இன்றைக்கி பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் ஏன்னா நிறைய ஆசையாக ஒரு ட்ரேடராக இன்வெஸ்டராக நானே என்னுடைய ஏர்லி ஸ்டேஜில் நிறையா தவறுகள் பண்ணியிருப்பேன் வியூவர்ஸும் நம்மளுடைய வியூவர்ஸும் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு பெட்டர் ட்ரேடராகவோ இன்வெஸ்டராகவோ எப்படி ஆகலாம் அப்படிங்கிறது நான் மட்டும் இல்லாமல் என்னையும் விட வயதில் மூத்தவரும் அனுபவத்தில் மூத்தவருமான திரு விஸ்வநாதன் சார் இன்றைக்கி அவர் நம்மளோட இணைந்திருக்கார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் நியூஸ் கஃபே நேயர்களுக்கு வணக்கம் மரளி சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் அருமை அருமை பங்கு சந்தை ஒரு மாதமாகவே நல்லா சரளமாக இறங்கியிருக்கு இறங்கி இது குறித்து நம்ம ஒரு விவாதிப்போம் கண்டிப்பாக முதலீட்டாளர்கள் நிலைமை இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது வர்த்தகர்கள் எப்படி இருக்காங்க நம்ம வர்த்தக சைடில் இன்றைக்கி போக வேண்டாம் கண்டிப்பாக நம்ம முதலீட்டாளர்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படி முதலீடு பண்ணியிருந்தாங்க பங்கு வர்த்தகம் குறியீடு உயர்வாக இருக்கிற போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க என்ன செய்ய தவறினாங்க இப்போ அவங்க என்ன செய்யணுங்கிறத உங்களுடைய ஸ்டைலில் கொஞ்சம் சொன்னேனாக்க நம்ம முதலீட்டாளர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் உபயோகமாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து பெரும்பாலான மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடர்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னா மினிமம் வந்து ஒரு பத்து வருஷமாவது இருந்தால் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இப்போலாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வந்து ஒரு வருஷமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஏன்னா அந்த டெக் டேக்ஸ்க்காக ஒரு வருஷத்துமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடத்திக்கிறாங்க ஸோ அதனால் மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ட்ரேடர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ட்ரேடர்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கூட என்னோடய கிளைண்ட் ஒருத்தர் வந்து பத்து லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயரில் வந்து நான் இன்னும் டென் லேக்ஸ் வந்து நான் சம்பாதிச்சிட்டேன் ட்ரேடிங்கில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க எத்தனை வருஷம் ஹோல்டு பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறாரு சரி நீங்கள் வந்து உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் எப்படி எஃபெக்டிவாக ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ப்ரோக்கரேஜ் மட்டும் இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயரில் வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபா ப்ரோக்கரேஜ் மட்டும் கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் டேக்ஸஸ் எல்லாம் வர ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பத்து லட்சம் ப்ராஃபிட் வந்து சொல்கிறார்ல இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் லேக்ஸ் வந்து ப்ரோக்கரேஜ் போயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் உண்டு அதுக்கப்புறம் செக்யூர் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் உண்டு ஸோ இது எல்லாத்தையும் இருக்குது அப்போ நெட்டு கழிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு மேபி வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவருக்கு நின்று இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்து எவ்வளோ டைம் கொடுத்து அதை பார்த்துருப்பார் அதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பண்ணியிருந்தார்னா இதே சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரிஸ்க்கு கிடையாது ஸோ வந்து ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஓவர் ட்ரேடிங் பண்ணாமல் அளவோட ட்ரேட் பண்ண ஓவர் ட்ரேடிங்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா சார் இந்த ஓவர் ட்ரேடிங்கிறது எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவங்க பண்ணுறாங்க ஒன்று ஆசை அதிகமாக பணம் கொஞ்சம் லாபம் கிடைக்கணும்னு நினச்சி பண்ணுறாங்களா இல்லை தங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை மறுபடியும் அதுலேயே மறுபடியும் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்களா ஓவர் ட்ரேடிங்கில் வந்து என்னென்ன சார் இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து பை பண்ணி செல் பண்ணுவார் ஒன்றில் வந்து ப்ராஃபிட் அவருக்கு கிடச்சிருக்கும் கிடச்சிருக்கும் இல்லை ஒரு பத்து ட்ரேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபஸ
இந்த பங்கு சந்தையில் ஜென்ரலாக வந்து பங்கு சந்தைங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஆனால் நீங்கள் சந்தை அப்படிங்கிற போது இது வர்த்தக ஆயங்களில் நீங்கள் சொல்கிற இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டாலும் தங்கத்தில் முதலீடு செய்கிறோம் ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்கிற மாதிரி இதுலேயும் முதலீடு செய்யலாம் இல்லையா சார் முதலீடுக்கு சரிய காரணிகள்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன பார்க்கணும் அந்த கேபிட்டலைசேஷன் பார்க்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டேலாம் ஒருத்தர் ஒரு வங்கியில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வங்கியில் இருந்தாலும் அந்த வங்கி மேலே பணியாற்றிய ஆர்வத்தில் நான் இந்த வங்கி பங்குகளை தான் வாங்குவேன்னு பிடிவாதமாக இருக்காங்க அது சரியா சார் ஆமாம் அதில் வந்து எமோஷ்னலி அட்டாச்சு அது என்றைக்குமே வந்து தப்பு ஸோ வந்து நான் தான் சொன்னேன் மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரெண்ட் இஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன ட்ரெண்டுங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் கேப்டாரை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்ஸை பார்க்கணும் ஸோ இந்த எமோஷனே அட்டாச்சு ஆச்சுன்னா லாஸ் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பந்தன் பேங்க் எடுத்துக்கோங்க வந்து படிக்கட்டுலேருந்து கீழே இறங்குற மாதிரி தொடர்ந்து நாலு வருஷமாக வந்து ரிசல்ட்டு வந்து பெட்டராக குவார்ட்டர் பை குவார்ட்டர் இருந்தால் கூட அந்த ஸ்டாக் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இறங்க 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 வாங்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா லாஸ் தான் ஒயிட் நைட்டு தவிர அவங்களுக்கு கேபிட்டல் காஸ்ட் கூட வராது கேபிட்டல் காஸ்ட்டே வராது ஸோ கேபிட்டல் காஸ்ட் வரணும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபாலிங் நைஃபை வந்து கேட்ச் பண்ண கையை கிழிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கிறத விட ஸ்டாக் வந்து எது ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கோ எந்த செக்டார் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கோ அந்த செக்டாரில் என்ன ஸ்டாக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கோ அந்த ஸ்டாக்ஸை தான் வந்து பிரமிடிங்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஓகே ஈவன் விலை ஏறினா திருப்பி கீழே இறங்கும் இறங்கும்போது ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த டவுன் ட்ரெண்டில் இறங்கினே இருந்தால் வா கீழே வாங்க வாங்க கீழே வாங்கிட்டே போக லாஸ் வந்து லெஸ் போயிட்டு நடக்கும் ஸோ அதனால் எந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ சார்ந்து என்ன கேட்டேன்னா நீங்கள் மொமெண்டம் ஸ்டாக்கை தான் பார்க்குறது அட்வைசபிள்னு நினைக்கிறீங்க மொமெண்டம் மீன்ஸு நல்ல ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கணும் ஒரே சைட்லேயும் இருக்கக்கூடாது ஒரே சைட்லேயும் இருக்கக்கூடாது அந்த மொமெண்டம் வந்து எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி சொல்லிச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாக்குக்கு வந்து டெக்னோ ஃபண்ட் அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவோம் டெக்னிக்கலாகவும் ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஸ்டாக்கில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மொமெண்டம் கிடைக்கும் வீக் ஸ்டாக்ஸில் வந்து மொமெண்டம் கிடைக்கும் வீக் ஸ்டாக்ஸில் வந்து ஒன்லி டவுன் ட்ரெண்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அப்ஸ்டண்டில் ஸ்டாக்கில் மட்டும்தான் மொமெண்டம் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுறதே ஒரு ஆர்ட்டு கண்டிப்பாக அப்போது அந்த ஆர்ட்டு அப்படிங்கிற போது அந்த ஸ்டாக் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கணும் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கருத்தில் வச்சு நான் ஒரு யூகிக்கிறேன் என்னென்னு கேட்டேன்னா அப்போ அந்த ஸ்டாக் வந்து ஸ்டாக்கை அனலிஸ் பண்ணணும் அந்த பேராமீட்டர்ஸை பார்க்கணும் அந்த பேராமீட்டர்ஸ்னால் என்ன அது எங்கே சார் தெரிஞ்சுக்கிறது திடீர்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஒரு யூடியூப்பில் பார்க்குறோம் பண்ணுறோம் இதில் பண்ணிவிட்டேன் இறங்கிட்டு சார்னு சொல்கிறத விட கற்றுக்கிட்டு செய்கிறதுங்கிறது ஒன்று அப்போ ஒரு ஸ்க்ரீன் அடிச்சுன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் என்ன ஸ்டாக்கு குட் ஸ்டாக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தர் சொல்கிறத விட்டுடுங்க அந்த ஸ்டாக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டு முதலீடு பண்ணணும்னா அந்த ஸ்க்ரீனர் ஆப்பில் போங்கோ கேபிட்டலைசேஷன் பாருங்கோ அந்த நிதியினுடைய முதலீடு அது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹைகிட்ட இருக்கா லோகிட்ட இருக்கான்னு பாருங்கோ மூணாவது பிஇ பாருங்கோ பி பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது இந்த ப்ரோஸ் கான்ஸ்ன்னு போட்டுருக்கோம் ப்ரோஸ் மீன்ஸு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் கான்ஸுங்கிறது நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் இதை நீங்கள் பாருங்கோ அது டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனியாக இருக்கா அந்த ப்ரொமோட்டர்ஸு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எபவ் இருக்கா அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐஐனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ இயர்ஸுக்கு ட்ராக் ரெக்கார்டு பாருங்கோ பிஎன்எல் பாருங்கோ ஒரு கம்பெனியினுடைய சேல்ஸ் நல்லா இருந்தால் ரெவன்யூ நல்லா இருக்கும் ரெவன்யூ நல்லா இருந்தால் ப்ராஃபிட் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இருந்தால் டிவிடெண்ட் இருக்கும் அப்போ டிவிடெண்ட் ஈல்டட் ஸ்டாக்குங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்து முடித்தக்கப்புறம் சிஏஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காம்பவுண்ட் அண்ட் க்ரோத்திங் ரேட்டிங்னு அது இயர் இயர இன்க்ரீஸில் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணணும் என்னுடைய ஒரு வியூ என்ன கேட்டேன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி அண்ட் மிட் கேப் ஹண்ட்ரடு இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு தகுந்த ஏரியாங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்படி ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணினா அது ஓரளவுக்கு மாமெண்ட்டாக இருக்கும் அதேமாரி ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக்ஸுன்னு போன செப்டம்பர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பப்ளிக் செக்டார் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் மேலே ஏறிக்கிட்டே வந்தோம் எல்லாம் இரநூறு பர்சன்ட்லாம் அந்த கொச்சின் சிப்பியாடு எச்ஐ எல்லாம் இரநூறு இரநூத்தி பர்சன்டேஜ் ஏறி அந்த டாப்பில் இருந்து கீழே அந்த இடத்துல வாங்கி இருக்கிறவங்களுடைய நிலைமை இன்னைக
ஸோ வந்து அடுத்தது வந்து இரநூறுலேருந்து முந்நூறு இரநூத்தம்பது போகுதா அப்போ உங்களுடைய உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினது வந்து இரநூறுவா போகும்போது உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ நூற்றம்பதுக்கு ஆகிக்கணும் ஸோ இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது பார்க்கும்போது உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ இரநூறுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கு பேர் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ பீரியாடிக் மேனரில் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஸ்டாக் வந்து திருப்பி ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபால் ஆனால் மட்டும்தான் திருப்பி அதை வாங்கணும் இல்லாட்டி வாங்கக்கூடாது நிறைய பேர் வந்து மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் இருந்தால் உடனே ஆவரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ லாஸ் ஒய்டு என்ன ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அண்ட் தென் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் கிடச்சா மட்டும்தான் ஆவரேஜ் பண்ணணும் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் மினிமம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபால் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கூட ஃபால் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பில் வந்து குவாலிட்டி கம்பெனிஸை வந்து கரெக்டான ஸ்டாக்ஸை வந்து அக்யூமேட் பண்ண தெரியணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லேர்னிங்காக பண்ணுறது பெட்டர் பட் ஓவர் த பீரியட் செல்ஃப் லேர்னிங் இம்ப்ரூவ் பண்ண வரைக்கும் அசோசியேட் வித் த ரைட் பர்சன் யாராவது ஒரு நல்ல அட்வைஸ் கூட அசோசியேட் ஆகி ட்ராவல் பண்ணுறது லாஸை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்டரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற போது ஒரு சில பேர் இன்னொரு தவறு செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்கிட்ட ஒருத்தர் கிளான்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற போது கேட்குறார் சார் இந்த பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்கில் நான் போய் பண்ணினா அது ஒன்றும் நல்லா மேலே தானே சார் போகும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் டபுள் பிரேக் அவுட்டு இந்த எம் மாதிரி இருந்து அப்படி போகிறது மேலே போகும்னு சொல்கிறோம் அது எப்போ மேலே போகும் ஓரளவுக்கு அந்த வால்யூமில் கன்சல்டேட் ஆகி ஒன் டேவாவது அது ஹோல்டு பண்ணக்கப்புறம் தானே நம்ம டெக்னிக்கலாக மேலே போகும் அவர் உடனே அந்த இந்த இடத்துக்கு போனோடனே சார் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்குன்னு நினச்சி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நிறைய ஃபெயில்டு பிரேக் அவுட்ஸ் நடக்கும் ஆ ஃபெயில்டு பிரேக் அவுட்ஸ் நடக்கும் ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆமாம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அது டூ பர்சன்டேஜ் மேலே அப் ட்ரெண்ட் கொடுத்து மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கீழே இறங்கிடும் ஸோ அதனால் பிரேக் அவுட் ஆனால் ரீடெஸ்ட் லெவலில் மட்டும்தான் திருப்பி வந்து வாங்குறது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும் அடுத்த அப் ட்ரெண்டுக்கு அது தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போது வாங்குகிற இடம் வந்து பாட்டமில் இருந்து வாங்குறது தட் இஸ் ஹெல்த்தி அந்த இறங்கினா டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் தான் இறங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது திரும்பி பவுன்ஸ் பேக் ஆகிடும் இருக்கேன் ஆனால் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸை வந்து அது சில டைத்தில் ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆகும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஸோ மல்டி இயர் பிரேக் அவுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் வந்து பல வருஷமாக கன்சல்டேட் ஆகி ஒரு மல்டி இயர் பிரேக் அவுட் கொடுக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ஸ்டாக் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ட்ரே ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு டூ ஹண்ட்ரடும் பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மல்டி இயர் பிரேக் அவுட்டு நம்ம கன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபெயில் ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் கொடுத்துட்டு திருப்பி கீழே இறங்கும் ஸோ இப்போ அந்த பிரேக் அவுட் வந்து ரியல் பிரேக் அவுட்டாக ஃபாஸ்ட் பிரேக் அவுட் ஆகும்போது அதிகமான வால்யூம் எடுக்காமல் மினிமம் வால்யூம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பைக்கிட்டு அது வந்து கரெக்டாக அந்த பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு ரீடெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது அடுத்த குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் எகைன் ஏற்கனவே பிரேக் அவுட் ஆன பொசிஷனை திருப்பி தாண்டும் போது தான் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து வால்யூம் வந்து ஆட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது இப்போது ஒரு சில பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு வந்துட்டு உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஏறினோடனே அதை விற்றுட்டு இறங்கினா வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு தப்பாக வந்துடுறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால அந்த ஸ்டாக்கை ஒன்லி விரும்பினால் ப்ராஃபிட்டை மட்டும் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆக்சுவல் இன்வெஸ்ட் வேல்யூவை குறையக்கூடாது அப்படி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் புக்குனு என்டையராகவும் விற்றுட்டா இட் வில் பி கன்வெர்டட் ஆஸ் ட்ரேடிங் மெத்தேடுக்கு ஒத்துடும் அப்போ ட்ரேடிங் மெத்தேடை அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தேடை ஃபாலோ பண்ணுறாருனா அவருக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ஒன்ஸ் எ டெசிஷன் உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூணு வருஷமா அஞ்சு வருஷமா இந்த பணம் தேவையில்லை எங்கிட்ட அண்ணா கோட்டை தட் இஸ் தேவையில்லாத பணம் ஒரு வட்டிக்கு வாங்கியோ அல்லது ஒரு நிறுத்த வாங்கியோ இதில் போடக்கூடாது அப்போ இது மாதிரி போட்டு இந்த நாம்ஸ்லாம் பார்த்து பண்ணுறது ஒரு ஆரோக்கியமான முதலீடாக இருக்குங்கிறது நம்மளுடைய ஒரு நிறைவான கருத்தாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ட்ரேடராக இல்லை
டிவிடன் வந்திருக்கான்னு காமிக்கும் ஸ்பிட் இருந்தால் ஸ்பிட் வந்திருக்கான்னு சொல்லி காமிக்கும் ஸோ அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ இது மாதிரி எஃபெக்டிவாக வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் செல் பண்ணால் வந்து நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு செல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேபிட்டல் கீன் என்ன ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு நல்லது சார் இதில் வந்து சார் என்னுடைய இன்னொரு சந்தேகம் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் ஆப்ஸ் பார்க்குறதோட ஒரு சில ட்ரேடிங் ஆப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் ஒன்று வச்சுருக்கலாம் நான் ஒன்று வச்சுருக்கலாம் நம்ம ட்ரேடிங் ஆப்ஸ்லேயே நிறைய கைடன்ஸ் இருக்குது நம்ம ட்ரேடிங் ஆப்ஸ் வெறும் பைசலுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணுங்கிறத விட நிறைய ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது அதில் நியூஸ்ன்னு ஒரு இடம் இருக்குது டெக்னிக்கல் இருக்குது ஃபினான்ஷியல்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபினான்ஷியல் போய் பார்த்தாலே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது அதனோட கம்பெனி குரோத்து எல்லாமே இருக்குது ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் இப்போ சமீப காலமும் ரெண்டு மூணு ஆப் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல சில ஆப் அந்த ஆப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிடிடி ஆர்டர் அப்படின்னு இருக்கு ஜிடிடி ஆர்டர் அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்க வாங்குற விலையும் போட்டு வச்சுக்கலாம் விற்கிற விலையும் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸ்டாப் லாஸும் போட்டு வச்சுக்கலாம் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸும் போட்டு வைக்கலாம் இதை பயன்படுத்தினாலே ஒரு இன்வெஸ்டர் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாக்கு இந்த விலைக்கு வந்தால் வாங்கணும் அப்படிங்கிற போது பை அட்ரேட்டு போடலாம் அவங்களுடையதான் ஓப்பன் சோர்ஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பெட்டரான லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக ஸோ நியூஸ் பேஸ்டு விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கலாம் சில சாஃப்ட்வேரில் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ ப்ரோக்கிங் ஸ்டாக்கில் வந்து போனஸு ப்ராப்பராக வந்து அப்டேட் ஆகிருக்காது டிவிடென்ட் ப்ராப்பராக அப்டேட் ஆகிருக்காது ஸோ அதனால் ஒரு கிராஸ் மணி கண்ட்ரோல் மணி கண்ட்ரோல் மணி கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளோதான் ட்ரேடர்ஸோ இன்வெஸ்டரோ வந்து ஒரு சில ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம பிக் பண்ணுறோம் இப்போ நானே கூட போன என்ட்ரியில் வந்து பந்தன் பேங்க் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் ஐடிஎஃப்சி பேங்க் கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டுடைய கரண்ட் ரெண்டு தகுந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் முறை சொல்ல முடியாது ஸோ வந்து பந்தன் ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது பட் லாஸ்ட் ஃபியூ குவார்ட்டர்ஸாக ரிசல்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஸோ அடுத்த மார்க்கெட் சைக்கிளில் வந்து பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் செக்டார் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறமே தவிர வந்து அது கன்சிடர் தான் நம்ம வந்து வாங்குங்க கண்டிப்பாக வந்து சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருங்க இதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணும்போது அது பர்டிகுலர் டைம் வந்து அந்த ட்ரெண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகி பிரைவேட் பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஃபண்டமெண்டல் டெக்னிக் எல்லாம் பார்த்து வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் சார் இந்த ஜென்ரலாக என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் எங்கள் ரிலேட்டிவ் சொன்னார் அவர் இதில் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் எல்லாம் சொல்கிறாங்க சார் அவங்க லாபத்தை யாராவது சொல்லுவாங்களா நஷ்டத்தை ஒரு பக்கம் சொல்லுவாங்க அது ஒன்று இவரை இன்வெஸ்ட் பண்ண விடாத க்ரியேட்டிவ் பேனிக் ஓ ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் இப்படியா இருக்குங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி அவர் எந்த நோக்கத்தில் வாங்கினார் எந்த நோக்கத்தில் வித்தாருங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும் அதனால் ஒருத்தர் சொல்கிறாருன்னா ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் இதை வாங்குங்கோ அதை வாங்குங்கோன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஐடியாவில் சொல்கிறாங்க ஒரு டெக்னிக்கல் பேசிஸில் கண்டிப்பாக டெக்னிக்கல் இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் பார்த்துட்டு இது இப்படி போகலாம் திஸ் இஸ் ஒன்லி ப்ரெடிக்ஷன் பட் நாட் ஏ டெசிஷன் அப்போது இதை ப்ரெடிக்ஷனாக எடுத்துகிட்டு டெசிஷன் பண்ணுறது யார் இன்வெஸ்டர் தான் பண்ணணும் அதுக்கு சில பேக் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த மணி கண்ட்ரோல் ஆப்பு ஸ்க்ரீனர் ஆப்பு இதெல்லாம் போயிட்டு அந்த டேட்டாஸ்லாம் பார்த்து பேராமீட்டர்ஸை பார்த்து பண்ணினா ஆரோக்கியமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நாம் எதை பற்றியும் கவலைப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால் யார் இது சொன்னாலும் சரின்னு கேட்டுட்டு நம்மளுடைய முடிவு நாம் தான் எடுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சுக்கலாம் சார் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டாக்ஸை வந்து வாங்குவாங்க வாங்கும்போது நான் அந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க வந்து ஆனால் அந்த ஸ்டாக் வந்து சடனாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வச்சு கிராஷ் ஆச்சுன்னா பானிக் ஆகி உடனே விற்றுருவாங்க ஆனால் அவங்க நான் உள்ளே வரும்போது நான் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் அப்படிம்பாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து பிஎன்சி இன்ஃப்ராடெக்னு ஒரு இன்ஃப்ரா கம்பெனி ஸோ வந்து வெரி குட் ஸ்டாக் ஸோ ஃபண்டமெண்டலாகவும் டெக்னிக்கலாகவும் நல்லா இருந்தது ஸோ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்
லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்னால் எவ்வளோ வருஷம் நான் வந்து அந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஹோல்டு பண்ணுவேன் அந்த ஸ்டாக் இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் ஆனால் கூட நான் வந்து திருப்பி அதை ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு அந்த அந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கம்பெனி வந்து ஒர்த்தாக ஸோ அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்ன ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில செக்டர்ஸ் வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ எக்ஸாம் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃபன் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்மாக வந்து இதை காத காரணம் என்ன அதெல்லாம் த்ரீ எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸு ஃபைவ் எக்ஸு கொடுத்த ஸ்டாக் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து மல்டிப்ளை ஆகிருக்கும் போது இப்போ ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி அதை என்கேஷ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணாங்கன்னா லாங் டேர்ம் சொல்லும்போது பத்து வருஷத்தில் இது நடக்கலாம் நடக்காமையும் போகலாம் ஸோ அதனால் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதனால் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருக்கிறவங்க பெரியாடி ஸ்பேஸில் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கிறது நல்லது இந்த இடத்துல சார் எனக்கு ஒன்று ஒரு சந்தேகம் சார் எப்படின்னு கேட்டேன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை சொல்லிவிட்டு இந்த விலைக்கு வாங்கிட்டு இந்த பக்கம் இறங்கிட்டு இறங்கிட்டே போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறேன் பட் அவர் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் என்னுடைய வீலில் நான் அவங்களுக்கு கேட்குறேன் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுனா அதை தொடவே கூடாது அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வேணால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலான்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் அப்படி பார்க்குற போது சில ஸ்டாக்கு இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் டைட்டன் எடுத்துக்கோங்க டைட்டன் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு அறநூறு எழுநூறில் இருந்தது அப்படியே படிப்படியாக ஏழாயி நாலாயிரத்துக்கிட்ட போயிட்டு மறுபடியும் இப்போ இறங்கின்னு இருக்கு அது குட் ஸ்டாக்கு குட் வால்யூம் குட் கேபிட்டலைசேஷன் குரூப் நல்ல ஒரு குரூப்ஸை சேர்ந்தது இப்படியெல்லாம் இருக்கிற போது அதை நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி அவசரப்பட்டு செல் பண்ணிட்டா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பாலிசி போயிடுறது மறுபடியும் இது திரும்பி பவுன்ஸ் பேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா தட் இஸ் மொமெண்டம் ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு ஸ்டாக்கு இறங்கிறதுக்கான காரணங்கள் வெவ்வேறு இருக்கலாம் நியூஸ் பேசிஸாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது சம் இன்டர்னல் இப்போ எஃப்ஐ எல்லாம் விற்றுக்கிட்டே பண்ணாலும் இறங்கியிருக்கா மறுபடியும் அவங்க வரும்போது ஏட் ஆகும் அதனால் இதில் வந்து பேனிக் ஆகக்கூடாது இன்வெஸ்டர்ஸு எப்போவுமே அது கோட்டையில் ரிசல்ட்டாக பார்த்துக்கணும் அவங்க நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த லெவல் வந்து இறங்காமல் அந்த லாஸை இறங்காமல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சார் சில மெஜாரிட்டி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமோஷ்னலி சில ஸ்டாக்ஸோட அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டவுன் ட்ரெண்டில் வந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நானே வந்து வந்தன் பேங்க் வந்து கன்சிடர் பண்ணலான்னு பண்ணேன் அந்த ஸ்டாக் வந்து லாங் டேர்ம் சப்போர்ட்டை வந்து பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஸோ லாஸ் ஆச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எமோஷ்னலி எனக்கு அட்டாச் பண்ணி கிடையாது ஸோ நான் லாஸை கட் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடுறேன் நான் வந்து திருப்பி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பேஸ் செட் ஆகிற வரைக்கும் விட்டுறது ஆனால் அந்த எமோஷனில் நம்ம இந்த ஸ்டாக் வந்து இன்னும் ஏறும் ஏறும் நான் லாஸை கட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பலை அப்படின்னா அந்த லாஸ் வந்து ஒய்டின் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நம்ம அதுக்கு போயெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணால் அடுத்து ட்ரெண்டில் வந்து வேறு என்ன ஸ்டாக்ஸ் வந்து கரண்ட்லி இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கோ அந்த பணத்தை தூக்கி அந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த லாஸை வந்து நம்ம அங்கே ரெக்கவர் பண்ணலாம் அதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த ஸ்டாக்கையே ஹோல்டு பண்ணும்போது லாஸ் ஒய்டின் ஆகுமே தவிர ரெக்கவர் ஆகாது ஸோ அதனால் டோன்ட் லவ் யுவர் ஸ்டாக் டோன்ட் எமோஷனலி அட்டாச்ட் டு த ஸ்டாக் அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு லாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரீமியம் முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது குறைஞ்சதுனாக்கா அதை ரீபேலன்சிங் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் அது இருந்தால் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த லாஸை ஈடு கொடுத்து இது நல்ல ட்ரெண்டிங் ஆகும் ஏன் சார் நான் கேட்குறேன் இப்படி இப்படி ஒரு மாற்றி ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் இதை வந்து லோ லெவலில் விற்றுறீங்க விற்றக்கப்புறம் ஒன்று நல்ல ஸ்டாக்கு நினச்சிட்டு அதில் போகிறீங்க இவர் ஏற ஆரம்பிச்சிருவார் ஓகே அவர் இறங்க ஆரம்பிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ வந்து அந்த ட்ரெண்டு வந்து டெம்பரவரியா இல்லை பர்மனண்ட்டா அப்படி ஸோ அந்த ஸ்டாக் வந்து என்ன செக்டார்ல வந்து முதல்ல இருக்கு அந்த செக்டார்ல வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து இருபது பேங்கிங் செக்டார்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்கா ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்கா ப்ரைவேட் செக்டாரில் எத்தனை பேங்க் இருக்குது இந்த இருபது பேங்க் இருக்குன்னா இருபது பேங்க்குமே வந்து பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருக்கா நெகட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருக்கா ஸோ இருபதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேங்க்காக வந்து பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருந்தால் அப்போ அந்த செக்டார் வந்து நல்லா வழியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ அஞ்சு ஸ்டாக் நெகட்டிவாக இருக்குது பதினஞ்சு பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த செக்டார் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது ஆனால் பதினஞ்சு வீக்காக இருந்து அஞ்சு ஸ்டாங்காக இருந்தால் செப்பர் செக்டார் வந்
நீங்கள் வந்து டைவர்சிஃபிகேஷனில் பண்ணுறது ஒன்றுங்கிறத நான் உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு லட்சத்தை ரெண்டு லட்சமாக பண்ணாலும் அந்த நாலு ஸ்டாக்கில் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த ஸ்டாக் பண்ணினாலும் எந்த செக்டார் பண்ணினாலும் எப்பவுமே கையில் வச்சுக்க ரெண்டு செக்டாரை வந்து விட்டுடாதீங்க ஒன்று எஃப்எம்சிஜி ஒன்று பார்மா ஏன் அப்படின்னா கோவிட் காலத்தில் கூட பார்மாவுக்கும் முக்கியத்துவம் இருந்தது சாப்பிட்ற விஷயத்துக்கும் நமக்கு மருந்தும் உணவும் தான் முக்கியத்துவம் என்றைக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு செக்டார் மார்க்கெட்டு நல்லா இறங்குற போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க இது ரெண்டு தான் அஞ்சு ஸ்டாக் மேலே ஏறினா அந்த அஞ்சு ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மாவும் எஃப்எம்சி தான் நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா சார் இப்போ அதே ஒரு லட்ச ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு செக்டாராக பிரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹெட்ஜிங்காக அசட் அலக்கேஷன் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ட்ரேட் பண்ணுறோம் ட்ரேட் பண்ணுற வர ப்ராஃபிட்டில் வந்து ஒரு ஹெட்ஜிங்க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கோல்டு பீஸ்லேயோ இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓவர்சீஸ் அதர் கண்ட்ரீஸோட மார்க்கெட்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ண சப்போஸ் நம்ம மார்க்கெட் ஃபாலோ ஆச்சுன்னா இன்னொரு மார்க்கெட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு பெட்டராக கொடுக்கும் இல்லை கோல்டு பெட்டராக கொடுக்கும் ஸோ வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பிரைஸ் ஏறிச்சு ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஏறிச்சு ஸோ அப்போ அந்த ப்ராஃபிட் எடுத்து நம்ம இன்னொரு அசட்டில் வந்து டைவெட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த அசட் அலக்கேஷன் தான் நம்மளை வந்து ஈக்விட்டி அலக்க அசட் அலக்கேஷன் நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சிக்க மொமெண்டம் ட்ரேடிங்கை பேஸ் பண்ணி அதிகமாக ஸ்டாக்ஸ் வந்து பை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு இன்வெஸ்டருடைய போர்ட் பேஜுக்கு போது மோர் தென் எயிட்டி ஸ்டாக்ஸ் வச்சுருந்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப டஃப் டு மேனேஜ் ட்ரெண்டிங் ஸ்டாக்ஸை வாங்கிட்டாரு ஆமாம் ஸோ வந்து ட்ரெண்டிங்கில் ஸோ வெரி டஃப் டு மேனேஜ் காரணம் என்னென்னு நாளைக்கு மார்க்கெட் இது மாதிரி டவுன் ட்ரெண்டில் வந்து எந்த ஸ்டாக்கை வந்து வச்சுக்கணும் எந்த ஸ்டாக்கை செல் பண்ணணுங்கிறது வந்து தெரியாது ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அதனால் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்ரோச்சாக ஒரு பத்து செக்டாருக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு செக்டாருக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்டாக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை மூணு ஸ்டாக் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஸ்டாக்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது நல்லது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸு எதை எதை ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி டைவர்சிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஹெட்ஜிங்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு வெறும் ஈக்குட்டிலேயே பண்ணிவிட்டு ஈக்குட்டிலேயே செக்டாரில் வரும்போதோ எல்லா செக்டாரும் இறங்கினாலும் இறங்கலாம் இல்லை அதுக்கு நீங்கள் இன்னொரு நல்ல ஒரு ஐடியா சொன்னீங்க எப்படி கோல்டு வச்சுக்கலாம் கரன்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஃபாரக்ஸ் வச்சுக்கலாம்னு சொல்கிற போது இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடு அப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு வந்துட்டாலும் ஹெட்ஜிங் மெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அது நம்ம கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும்போது நல்ல ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கீங்க என்னுடைய கருத்தும் ஹெட்ஜிங் டைவர்சிஃபிகேஷன் டைவர்சிங்னால் ஓவராக இருக்கக்கூடாது சார் நாலு இருந்தால் வாட்ச் பண்ணலாம் நாலு குறிப்பிட்ட மாதிரி பார்த்துட்டு செக்டார் வைஸாக நாலு செக்டார் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சார் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஹெட்ஜிங்கை பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட் இறங்கிறது கோல்டு ஏறிட்டு இருக்கு மார்க்கெட் ஏறும்போது கோல்டு இறங்கும் அப்போது இதனுடைய லாஸை அது மீட் அவுட் பண்ணும் அதனுடைய லாஸை இது மீட் பண்ணும் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்குற போது இஃப் ஸ்மார்ட் ட்ரேடர் இருந்தால் அதை ட்ரிம் பண்ணி கூட வெளியில் வரத்துக்கு யுக்தியை பயன்படுத்தலாம் இந்த சந்திப்பில் சார் நமக்கு அனுபவ ரீதியாகவும் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸு எப்படி வந்து ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி இது ப்ரொடெக்ட் ஒரு கேபிட்டல்ங்கிறதெல்லாம் நிறைய கலந்தால் சுத்தம் இந்த குறிய நேரத்தில் இன்னும் நாங்கள் நிறையா சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறவ அடுத்த பதிவுகளை வந்து இன்னும் நிறையா சொல்லலாம் இந்த டாபிக் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பெரிய டாபிக் ஸோ இதை பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அடுத்த மட்டும் நிகழ்ச்சியில் வந்து இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விவாதிப்போம் ஸோ நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப